வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ப்ரெக்னன்சி பற்றி நிறைய தலைப்புகள் டெலிவரி ப்ராசஸ் பற்றி நிறைய தலைப்புகள் டெலிவரிக்கு எப்படி நம்ம ரெடி ஆகணுங்கிறத பற்றி நிறைய தலைப்புகள் குழந்தை வளர்ப்புகள் பற்றி நிறைய த நிறைய 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 பதிவுகள் உண்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சு டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் பெண்கள் சந்திக்கும் ஒரு பிரச்சனை அதாவது உடம்பும் வயிறும் கொஞ்சம் பெருத்து போகிறது அதாவது பிரசவத்துக்கு பிறகு நான் அம்மா ஆயிட்டேன்னு சந்தோஷப்படுற அனைவரும் இன்னொரு பக்கம் கவலைப்படுறது என்னென்னா நான் குண்டம் ஆகிட்டேன் என்று சொல்லி கவலையும் படுறாங்க இந்த ரெண்டும் கலந்த கலவை ஏன குண்டம்மா ஆன அம்மா கலை பற்றி அவங்களுக்கு சில குறிப்புகள் சொல்கிறது தான் இந்த பதிவின் நோக்கம் அதாவது ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் தன்னுடைய சராசரி எடையை காட்டிலும் பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் பத்து முதல் பன்னெண்டு கிலோ வரை எடை அதிகரிக்கும் இது இயல்பு குழந்தை பிறகு ஆறு முதல் ஏழு கிலோ வரை எடை குறைவு ஏற்படும் இதுவும் இயல்பு மீதி இருக்குதாப்ப அஞ்சாறு கிலோ இருக்குதே கணக்கில் அதை எப்படி குறைக்கிறது என்கிறது தான் அவங்கவுங்களோட வாழ்வியல் முறையும் உணவியல் முறையும் உளவியல் முறையும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்குது நம்ம ஊரில் பொதுவாகவே புள்ளப்பத்தோடனே கூட இருக்கிற இந்த மாடர்ன் மம்மிஸ் அதாவது குழந்த பெத்து எடுத்த பெண்ணோட அம்மா அதாவது குழந்தையோட பாட்டி தாத்தாக்கள் என்ன செய்வாங்க ஐயோ நீ இனிமேல் ரெண்டு உயிருக்கு சாப்பிடணும் தாய்ப்பால் கொடுக்குற ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி அளவுக்கு அதிகமான உணவையும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளையும் போட்டு ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க அந்த கிராஜுவலாக உடம்புல இருக்கிற மெட்டபாலிசமே தன்னை சீர்படுத்தி கொள்ளும் அந்த நேர காலகட்டங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு முட்டுக்கட்டை அங்கே விழும்போது உடல் எடை குறையாமல் இருப்பதுங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இதுவே அமைஞ்சு போகுது இது இல்லாமல் பூண்டு சாப்பிட்டா நல்லது என்ன யாரோ சொல்லிட்டாங்கிறதுக்கு பூண்டை உணவில் சட்னி அரைக்கும் போதோ இல்லை குழம்பு வைக்கும் போதோ சாம்பார் வைக்கும் போதோ சேர்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்றது என்கிறதையும் தாண்டி எப்போதும் ஹெல்த்துக்கு நான் ஷார்ட்கட் இல்லைன்னு சொல்கிறதையும் மீறி பூண்டை வந்து நல்ல நெய்யில் வதக்கி சாப்பிட்டா நல்லது என்ன ஏதாவது ஒரு டிவி தாத்தா சொன்னார்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியும் ஷார்ட்கட் அடிக்கிறாங்க அப்படி பூண்டை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிடும் போது உடல் எடை குடையறதுக்கு பதில் உடல் எடை கூடுங்கிறது புரியாமல் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் அடித்து சில விஷயங்களை செய்கிறது என்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்கள் உடல் எடையை குறைக்கிறதுல கொடுக்குங்கிறது புரியாமலே இன்னொன்று சுகப்பிரசவமாக இருந்தாலும் சரி அது சிசேரியனாக இருந்தாலும் சிசேரி அதுக்கப்புறம் ஒரு மருத்துவ கவுன்சிலிங் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தேவை என்கிறது இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை அந்த மருத்துவ கவுன்சிலிங் அதாவது நம்ம பாடியில் என்ன நடந்தது என்ன நடக்குது என்ன நடக்க போகுது அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணும் என்ன எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிலையில் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன வயது முதிர்ந்தவர்களும் நம்ம குடும்பத்தில் இல்லை கூட இல்லை எடுத்து சொல்கிறவங்களும் இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு பழைய நிகழ்வு எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு பெண் புதுசாக குழந்த தலை பிரசவம் அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கிறாங்க அவங்க கூட வயது முதிர்ந்த பல பெண்கள் பல குழந்தைங்களை பிறப்புகளை பார்த்த பழ குழந்தைகளை பெற்றவங்க வளர்த்தவங்க நிறைய பேர் அவங்கள சுற்றி கூட்டமாக இருந்தாங்க குழந்த அந்த பெயின் சரியாக வரல அந்த குழ பெண்ணுக்கு என்னொன்னே எல்லாரும் களைஞ்சி எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் தூங்கிட்டு நாளைக்கு வரோன்னு சொல்லிட்டு டாட்டா பாய் பாய்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கடைசியாக கூட இருந்தது ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்புங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பெண்மணி மட்டும் கூட இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மிட் நைட்டில் இந்த பெண்ணுக்கு வழி வந்து உடனே குழந்தையும் பிறந்துடுச்சு இப்போ அந்த குழந்தைய கையில் எடுத்து அணைச்சி எப்படி பால் கொடுக்கறது என்கிறது கூட அந்த பெண்ணுக்கு தெரியல அதை எடுத்து சொல்லி பக்கத்தில் தெத்த வேண்டிய இப்போ நம்ம எல்லா நேரத்துலேயும் நர்சஸ் வந்தோ இல்லை அங்கே உள்ளவங்களோ நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது கூட இருக்கிறவங்க தான் பண்ணணும் அப்போ கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த குழந்தைய தூக்க கூட தெரியல இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ நிறையா வருது அதனால் இந்த ஆஃப்டர் டெலிவரி கவுன்சிலிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கான ஏற்பாடை செஞ்சீங்க இல்லை உங்கள் டாக்டரை 
கொஞ்சம் கேளுங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கூட கொடுத்து எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் நான் என்னென்னலாம் செய்யணும்ங்கிறத சொல்லி கொடுங்க என்று சொல்லி இந்த காலத்தில் எழுதுகிற பழக்கம்லாம் போயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் மொபைலில் நல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இது இல்லாமல் இந்த உடல் எடை கூடுவதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது தைராய்டு சுரப்புகளில் குறைபாடு ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் என்று கூட சொல்லலாம் இது இல்லாமல் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி கெஸ்டேஷன் டயபெட்டிக்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டயபெட்டிக் இருந்தாலும் உடல் பருமன்ங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான உணவு மிதமான உடற்பயிற்சி வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் இதை கடைபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பா அதிகரித்த எடையை ஒரு ரெண்டே மாசத்துல குறைக்க முடியும் நம்ம உறுதியா நம்பலாம் கர்ப்ப காலத்தில் உடல் எடை அதிகரித்து எல்லோரும் உடனடியாக உடல் எடையை குறைத்து விட வேண்டும் என்று அப்படி ஒரு நினைப்பு வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸா பாக்கிறது நடிகை நடிகை எல்லாம் இப்ப ஐஸ்வர்யா ராய் புள்ள பெத்த பிறகும் அழகா இருக்கிறாங்க உடனே இப்படி ஆயிட்டாங்க நானும் அப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஓவரா எடை குடைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பவுடரை வாங்கி சாப்பிட்றது இல்ல ஜிம்முக்கு போய் ஹெவிய எக்ஸசைஸ் பண்றது எங்கிறதெல்லாம் பின் விளைவுகளை கண்டிப்பா கொடுக்குங்கிறத உணராமலே முக்கியமா அந்த குழந்தைக்கு ஜிம்முக்கு போய் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணி இவங்க எடையை குறைக்கிற முயற்சியில் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு உற்பத்தியாகும் பாலில் ஒரு அசிட்டிக் தன்மை அதிகரித்து அதாவது அந்த லாக்டிக் அசிட்னு சொல்லுவாங்க அதை அதிகரித்து புளிப்பு தன்மையை உண்டாக்கிடும் அதனால் குழந்தை ஒழுங்காக அந்த பாலை குடிக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் குழந்தைக்கு உடல்நல குறைவுகள் வருங்கிறத உணரணும் கை காலில் அசைக்கிறது சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்கிறது மிதமான வாக்கிங் போகிறது என்கிறது இந்த எடை குறைப்புக்கு முக்கியமாக உதவும் அது இல்லாமல் கண்டிப்பாக மூணு லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி குடிக்கிறது என்கிறது தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்ணுக்கு தாய்ப்பாலுக்கும் உதவும் அதே நேரத்தில் எடை குறைப்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை உட்படுத்துறது உடம்ப என்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதே போல் நிறையா சாப்பிட்டு நிறைய சாப்பிடுன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் கேட்காதீங்க எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும்னா ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் பால் ஊட்டும் போது ஒரு முந்நூறு கலோரி அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றதும் அந்த பொருள்களும் பழங்களாகவும் காய்கறிகளாகவும் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பு எடை கூடாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி தூக்கம் என்கிறது கெட்டு போய் நீங்கள் சரியாக தூங்கலைனாலும் எடை அதிகரிக்கும் அதே போல் ஒவ்வொரு தூங்கினாலும் எடை அதிகரிக்கும் அதனால் குழந்தையோட ரிதமுக்கு தகுந்த மாதிரி நேரத்துக்கு அந்த குழந்தை கூட சேர்ந்து தூங்குங்க குழந்தை எந்திரிக்கும் போது எந்திரிங்க உங்களோட தூக்கம் எட்டு மணி நேரத்தை தாண்டி போகாமையும் அதுக்கு குறைவில்லாமையும் பார்த்துக்குங்க இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துகள் பல உண்டு அது பால் நல்ல சுரக்கிறதுக்கும் சரி உடல் எடை சீரான அளவில் குறையறதுக்கும் சரி லூஸ் ஃப்ளஷ் குறையறதுக்கும் சரி கல்கரியா கார்புங்கிற ஒரு மருந்து கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு தொடர்ந்து டெய்லி காலையில் ஒரு டோஸும் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கேப் போட்டு மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு நாளுங்கிற அளவுக்கு இது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது உங்களோட பால் சுரப்பும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைக்கு உங்கள் மூலியமாக வரக்கூடிய பால்லேயும் நல்ல சத்து சேரும் இது இல்லாமல் உங்கள் உடம்புலையும் சத்து குறைபாடு வராமையும் எனர்ஜி இழப்பு இல்லாமலையும் உடம்பில் லூஸ் ஃப்ளஷ்ஷாக இருக்கிற இடங்களில் உடல் இறங்கி ஒரு ஷேப் அப்புக்கு வர்றதுக்கும் இந்த மருந்து மிக உதவியாக இருக்கும் அதனால் ஆஃப்டர் டெலிவரி உங்கள் உடல் மீட்டெடுப்பதில் ஹோமியோபதியின் பங்கும் உண்டு என்பதை உணருங்கள் நல்ல மருத்துவத்தை நடங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கிய குறிப்பு நீங்கள் நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் முதல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் குண்டானாங்க யாரெல்லாம் ரெண்டாவது டெலிவரிக்கு அப்புறம் ரொம்ப குண்டானாங்க என்ன ஊற்று பாருங்கள் ஒரு கேஸ் அனலைஸ் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது குழந்தைக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப குண்டாயிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த அடிக்கடி நக நடக்கும் டெலிவரி ப்ராசஸ்னால உடம்புல ஏற்பட்ட மெட்டபாலிசம் சீரடைவதற்கு முன்பே அடுத்த குழந்தை பெற்றுக்கும் போது இப்போ டபுள் த சீரழிவு நடந்திருக்குது என்கிறத நீங்கள் உணரணும் ரெண்டாவது அந்த பேர்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு குழந்தையும் வளர்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சரியான நேரத்துக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் போகிறது தூக்கம் இல்லாமல் போகிறது என்கிறது அவங்களோட வெயிட் கெயினுக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சிருக்கும் அதனால் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது ரெண்டாவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் என்கிறது தான் என்னோட கருத்து பர்சனலாக சொல்லணும்னா அதனால் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் ஒன்றே போதும் ஒரு குழந்தையை ஆரோக்கியமாக நல்ல குழந்தையாக அறிவான குழந்தையாக சமூகத்துக்கு உதவும் குழந்தையாக சமூக மாற்றங்களுக்கு ஆரோக்கியத்திற்கு சமூக நலனுக்கு நம்மளது பங்களிப்பாக ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமான குழந்தை 
வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேல் அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவை எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்